ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു റവന്യൂ വിത്ത് വിത്ത് കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് റവന്യൂ ഫ്രം കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻഡേസ് വൺ ഫിഫ്റ്റീനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ അതുകൂടാതെ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റും ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് മോഡിഫിക്കേഷനും ആ രണ്ട് ടേം വരെ ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക കോൺട്രാക്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരുന്നത് കോൺട്രാക്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കണം പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോമിസ് ഇൻ എ കോൺട്രാക്ട് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ഓർ സീരീസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ടു എ കസ്റ്റമർ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലൈബിലിറ്റി അപ്പം ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്താണ് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ റവന്യൂ ഫ്രം കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിൽ ബിസിനസ് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സെർട്ടൻ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടൻ സർവീസസ് ഡെലിവർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു പ്രോമിസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റിലാണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രോമിസിനെയാണ് ഇവിടെ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റിയുടെ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് സെർട്ടൻ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ആകാം ആൻഡ് ഒരു സെർട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് കൂടാതെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സീരീസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സിമിലർ പാറ്റേണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്കൊരു പീരീഡിലേക്ക് ഒരു സെർട്ടൻ പീരീഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കോൺട്രാക്റ്റും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീരീഡിലേക്കുള്ള കോൺട്രാക്റ്റിൽ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതാണ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ഓർ എ സീരീസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് എന്നാണ് നമുക്ക് എപ്പം റവന്യൂ ഫ്രം കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് എന്താണ് ആ ഒരു ടേം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടി കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഈ ഒരു ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതർ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസിൻ്റെ രണ്ട് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ബെനിഫിറ്റ് ടു കസ്റ്റമർ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഓർ ടുഗെദർ വിത്ത് അതർ റെഡിലി അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സർവീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൺസൾട്ടിങ് സർവീസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ലൈസൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു സർവീസാണ് അതിൻ്റെ കൺസൾട്ടിങ് കൺസൾട്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മറ്റൊരു സർവീസാണ് രണ്ട് സർവീസസാണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ടിൽ
entities promise to transfer the goods or services separately identifiable from the other promise നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോമിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോമിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ നമുക്ക് റെഡിലി ഐഡൻറ്റിഫൈബിൾ ചെയ്യാം ഓർ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈബിൾ ചെയ്യാം അതായത് ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ആ ഒരു ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസിൻ്റെ ഫീച്ചറാണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ദെൻ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കി ഇനി ഈ ഒരു പ്രോമിസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ആവാം ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി നമ്മളുടെ കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആകാം ഗുഡ്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ റീസെയിൽ പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകളാകാം അതല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ ബേസിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ അവർക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാകാം അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോമിസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പോയിൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്രോമിസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് മാത്രം ആവണമെന്നില്ല ഓർ സർവീസ് മാത്രം ആവണമെന്നില്ല നമ്മൾ മറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് റീസെയിൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിലേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് പക്ഷേ എന്തായിരിക്കണം ആ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഡേ എസ് വൺ ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കേസ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനി പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ആൻഡ് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കൂടെ നോക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് രണ്ട് പിരീഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒബ്ലിഗേഷനെയാണ് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു പിരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു ടൈം പിരീഡിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മളുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം രണ്ട് ടൈമിലാണ് നമുക്ക് റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒന്നാമത്തത് റെക്കഗ്നൈസ് റവന്യൂ ഓവർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം അതർവൈസ് റവ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഇൻ ടൈം ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പോയിൻ്റ് ഇൻ ടൈമിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് എത്രയാണോ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് റവന്യൂ എത്രയാണോ അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം ഇനി മെത്തേഡ്സ് ഫോർ മെഷറിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ നമ്മൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യണം നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എത്രത്തോളം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് മെത്തേഡ് രണ്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡാണ് ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എത്രത്തോളം റിസോഴ്സസ് കൺസ്യൂം ചെയ്തു നമുക്കതിന് വേണ്ടി എത്രത്തോളം റിസോഴ്സസ് കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കി
എത്രത്തോളം പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രത്തോളം ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിലും നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ രണ്ട് മെത്തേഡിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്താണ് അവിടെ ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് എന്താണ് പ്രോമിസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എങ്ങനെ അതായത് ഏത് ടൈമിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം എൻ്റെ അതിൻ്റെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നോക്കാനുള്ളത് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നോക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഡിറ്റാമിൻ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ആണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻ റിട്ടേൺ കസ്റ്റമർ നമുക്ക് തരേണ്ട എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റവന്യൂയുടെ എമൗണ്ടാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ആൻഡ് എൻറ്റിറ്റി എക്സ്പെക്ട് ടു ബി എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ഫ്രം കസ്റ്റമർ ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സെർട്ടൻ ആസ്പെക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ വേരിയബിൾ കൺസിഡറേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വേരിയബിൾ കൺസിഡറേഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വേരിയബിൾ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ വേരിയസ് പ്രൈസ് കൺസെഷൻസ് കിട്ടാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില ബോണസുകൾ പെർഫോമൻസ് ബോണസുകൾ ഡിസ്കൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൺസിഡറേഷൻ അതായത് കസ്റ്റമറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ട കൺസിഡറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് റിബേറ്റ് റീഫണ്ട് അതൊക്കെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് അവൈൽ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോക്കേണ്ടത് വേരിയബിൾ കൺസിഡറേഷൻ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് കൺസ്ട്രെയിൻ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾ കൺസിഡറേഷൻ കൺസ്ട്രെയിനിങ് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഹിൻഡ്രൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് അൺസെർട്ടനിറ്റീസ് വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കൺസിഡർ കൺസിഡർ ചെയ്യണം നമ്മൾ റവന്യൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് മൊത്തം നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യണം എന്നില്ല കസ്റ്റമർ പേ ചെയ്യണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അൺസെർട്ടനിറ്റി നമ്മളുടെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് കൺസ്ട്രെയിനിങ് റവന്യൂ നമ്മളുടെ റവന്യൂ ലോസ് ആവാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂവിന് അവിടെ കൺസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള എലമെൻറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതാണ് കൺസ്ട്രെയിനിങ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾ കൺസിഡറേഷൻ ദെൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിനാൻസിങ് കോമ്പണൻറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിനാൻസിങ് കോമ്പണൻറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിനാൻസിങ് കോമ്പണൻറ്റ് മീൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നതാണ് മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും ആൻഡ് നമ്മളുടെ റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഇൻകത്തിലും എന്ത് വരും ചേഞ്ചസ് വരും നമ്മുടെ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഏതൊരു എമൗണ്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കസ്റ്റമർ എന്ത് തരണമെന്നില്ല എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡറേഷൻ പേ ചെയ്യണമെന്നില്ല
അവിടെ വരുന്ന പോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മളുടെ പ്രിവൈലിങ് മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതും ആൻഡ് കസ്റ്റമർ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതും തമ്മിലുള്ള ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഇത് രണ്ടുമാണ് അവിടെ എന്തായിട്ട് വരുന്നത് ഫിനാൻസിങ് കോമ്പണൻറ്റിൻ്റെ റീസൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ വരുന്ന റീസൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് ദെൻ നോൺ ക്യാഷ് കൺസിഡറേഷൻ അടുത്ത നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻ്റ് നോൺ ക്യാഷ് കൺസിഡറേഷൻ നമുക്ക് എന്താ ക്യാഷായിട്ട് മാത്രമായിരിക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ എന്തായിട്ടായിരിക്കാം വലിയ സർവീസസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കൺസിഡറേഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വരാം അപ്പോൾ അത് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ ക്യാഷ് കൺസിഡറേഷൻ മാത്രമല്ല നോൺ ക്യാഷ് കൺസിഡറേഷൻ കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ദെൻ കൺസിഡറേഷൻ പേയബിൾ ടു കസ്റ്റമർ ചില കേസിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഷോപ്പൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില കൂപ്പൺസ് ഇത്ര റേറ്റിന് മുകളിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂപ്പൺസ് വൗച്ചേഴ്സൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇത് അവർ നമുക്ക് തരുന്ന കൺസിഡറേഷനില്ല നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് അത്രയൊരു എമൗണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ അത്ര എമൗണ്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടുന്ന റവന്യൂ എന്ന് അത്ര പാർട്ട് നമുക്ക് കുറ കുറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു കൂപ്പൺ ആയിട്ടോ വൗച്ചർ ആയിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചില കേസിൽ എന്തുണ്ടാകും ചില റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില കൺസിഡറേഷൻ എൻറ്റിറ്റി കസ്റ്റമർക്ക് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് പേ ചെയ്യുന്ന കൺസിഡറേഷൻ കൂടെ എന്ത് നോക്കണം കൺസിഡർ ചെയ്യണം ആ ആ ഒരു എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ റവന്യൂന്ന് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എമൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് അതുകൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം പ്രൈസ് ഇടേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ അലോക്കേറ്റ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് ടു ദ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ അതെന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചില കേസിൽ ചില കോൺട്രാക്റ്റിൽ സിംഗിൾ കോൺട്രാക്ട് തന്നെ ആവണം എന്നില്ല കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാമെന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇതിന് ഓരോന്നിനും എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും വാല്യൂ സെപ്പറേറ്റ് വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റിന് മൊത്തമായിട്ടൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ അതിൽ ഓരോ കോമ്പണൻറ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടാകും ആ ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് അത് സിംഗിളായിട്ട് നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എത്ര എമൗണ്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു അതിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോമ്പണൻ്റ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിസിനസ്സിന് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ആ ഒരു സെയിൽ വഴി കിട്ടുന്ന റവന്യൂവിനെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമറിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് അതവർ കൊടുക്കുന്ന കൺസിഡറേഷനാണ് ഓക്കെ സോ അ
അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസിനെ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അലോക്കേഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദ സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് എത്ര ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ഉണ്ടോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസിന് ടോട്ടൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇസ് ദ പ്രൈസ് അറ്റ് വിച്ച് ആൻ എൻറ്റിറ്റി വുഡ് സെൽ എ പ്രോമിസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ടു എ കസ്റ്റമർ കോൺട്രാക്ട് ബേസിലല്ലാതെ സിംഗിളായിട്ട് നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന റവന്യൂവിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രൈസിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പർപ്പസ് ഒരു എന്താണ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നേഷനാണ് നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് എപ്പോഴാണോ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു എന്നാണ് ബിസിനസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ അക്രൂവൽ ബേസിസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എപ്പോൾ നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് എപ്പോൾ നടന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിക്കേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് പ്രോമിസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിക്കേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സെർട്ടൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലാണ് നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിക്കേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ സർവീസിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതൊരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിലായിരിക്കില്ല ഒരു പീരീഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേ ആയിരിക്കും സെർട്ടൻ പീരീഡിലായിരിക്കും നമ്മൾ സർവീസ് എന്നുള്ള റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗുഡ്സ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇൻ ടൈമിലായിരിക്കും ഡെലിവറി നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഗുഡ്സ് നടന്നു എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ആൻഡ് ഇതിൽ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടെ നോക്കാനുള്ളത് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതിൽ ഒരുപാട് ടേംസുകൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോമിസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട് ലൈബിലിറ്റി കോൺട്രാക്ട് അസെറ്റ് അത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കോൺട്രാക്ട് അസെറ്റ് ലൈബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ ടേംസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലൊരു ടേമാണ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് വന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് കോസ്റ്റ് വരാം ഒന്നാമത്തത് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റെയിനിങ് കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് എ കസ്റ്റമർ ഒരു കസ്റ്റമറുമായിട്ട് നമുക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സെയിൽസിൻ്റെ കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സെയിൽസ് നടക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സെയിൽസ് പേഴ്സണ് ഒരു സെർട്ടൻ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്മീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് സെയിൽസ് നടന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിനെയാണ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ സെയിൽസ് കമ്മീഷൻ നോ നോക്കി വെക്കുക കാരണം സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ കോൺട്രാക്ട് കസ്റ്റമറായിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട് ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് നടന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സെയിൽസിൻ്റെ സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് കമ്മീഷനായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റാണ
കോസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ഓർ എൻഹാൻസ് റിസോഴ്സസ് ഓഫ് എൻ എൻറ്റിറ്റി ദാറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇൻ എ പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് ചിലപ്പം വേണ്ടി വന്നേക്കാം അങ്ങനത്തെ റിസോഴ്സസിൻ്റെ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് കറൻ്റ്ലി മാത്രം എന്ത് പോരാ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്താൽ പോരാ ഫ്യൂച്ചറിലും നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും റിസോഴ്സസ് വേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ട റിസോഴ്സസ് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകൾ ദെൻ തേർഡ് വൺ കോസ്റ്റ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി റിക്കവേർഡ് നമുക്ക് ഒരു സെയിൽസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്താൽ കോസ്റ്റ് റിക്കവർ ചെയ്യാം എന്ന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെയും കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിൽ വരും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് കോസ്റ്റാണ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റാണ് അതൊരു സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വന്ന കോസ്റ്റാണ് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് വൺ കോസ്റ്റ് ടു ഫുൾഫിൽ എ കോൺട്രാക്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വന്ന കോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തിയറി പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ആൻഡ് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നുള്ള ടേംസും ഓക്കെ